వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పదహారు రోజుల్లోనే మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే భాగంలో ఈ రోజు రెండవ రోజు అంటే ఈ సెకండ్ క్లాస్ లో మనం చక్కగా ఎసెప్టివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి నేర్చుకుంటాం ఎసెప్టివ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అనేవి మొదటి క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం అవి బాగా వచ్చిన తర్వాత అందులో చెప్పిన విధంగా ఏదైతే ఉందో టెన్సెస్ నేమ్స్ ఫార్ములాస్ బాగా నేర్చుకున్న తర్వాతే మనము ఇప్పుడు కూడా ఈ సెకండ్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఎసెప్టివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకుంటాము ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేయాలంటే నెగిటివ్ అంటేనే మనకి ఇక్కడ చెయ్యని పనులు చెయ్యమనమాట అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎసెప్టివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే సాధారణంగా మనం చెయ్యని పనులు అని అర్థం ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో ఏం నేర్చుకున్నామంటే చేసే పనులు ఎసెప్టివ్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నాము అవన్నీ కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేసామండి అందులో సింగ్ మీద బ్రింగ్ అనే వర్క్ ఫామ్ మీద ఈట్ తర్వాత డ్రింక్ అనే వర్క్ ఫామ్ మీద అక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఒక ఆర్డర్లో నేను అన్ని కూడా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ ప్రకారంగా చేశాను అంటే ఏ సెంటెన్స్ కూడా మనం తప్పు మాట్లాడకుండా మనకు తెలియదు ఏంటంటే ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిచ్యువేషన్స్ అంటారండి సందర్భం ఏ సందర్భంలో ఏ టెన్స్ మాట్లాడాలో నేను అందులో వివరించాను మళ్ళీ ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ సెకండ్ క్లాస్ అనేటువంటి ఎసెక్టివ్ నెగిటివ్లో కూడా సేమ్ అంతే అందులో ఏవైతే మనం పాజిటివ్ చెప్పామో ఆ దానికి సంబంధించినవే ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ చెప్పుకుంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎసెక్టివ్ నెగిటివ్లో వరుసగా మనం ఇక్కడ కూడా అంతేనండి సబ్జెక్ట్స్గా ఐ ఒయ్ యూ హీ షీ ఇట్ రామ్ దే బాయ్స్ ఇవి అన్నీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఉపయోగించి అవి సబ్జెక్ట్స్ ఆ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్తో మనం సెంటెన్సెస్ అనేవి తయారు చేస్తామండి ఆ విధంగానే సరే అయితే క్లాస్లో వెళ్ళిపోదామండి క్లాస్ టూ దట్ ఈస్ ద ఎసెక్టివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఐ డోంట్ సింగ్ ఆ సాంగ్ డైలీ నేను ప్రతిరోజు ఒక పాట పాడను నెగిటివ్ అంటే ఇక మనకి హెడ్ ఇలా మూమెంట్ అనమాట చెయ్యి అనమాట వై ఆర్ అండ్ సింగింగ్ ఆ సాంగ్ నవ్ మనము ఇప్పుడు ఒక పాట పాడటం లేదు మనము ఇప్పుడు ఒక పాట పాడటం లేదు ఆర్ అండ్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ నాడు అని వచ్చండి మనం పాజిటివ్లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఆర్ అని చెప్పాం ఐ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఏమో ఐ డోంట్ అనమాట అక్కడ చెప్పినటువంటి వై ఆర్ సింగింగ్ అనే పదానికి ఇక్కడ సెంటెన్స్కి వై ఆర్ అండ్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ అనేది నెగిటివ్ అని చెప్పుకుంటాం తర్వాత యూ హ్యావ్ అండ్ సంగ్ ఏ సాంగ్ జస్ట్ నవ్ నువ్వు ఇప్పుడే ఒక పాట పాడావు నువ్వు కాకపోతే మీరు కూడా చెప్పొచ్చండి మీరు ఇప్పుడే ఒక పాట పాడలేదు అని కూడా చెప్పొచ్చు He hasn't been singing a song for two days. అతను రెండు రోజుల నుండి ఒక పాట పాడటం లేదు షీ డిడెంట్ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఎస్ డే ఆమె నిన్న ఒక పాట పాడలేదు ఇట్ వజెంట్ సింగింగ్ ఆ సాంగ్ ఎస్ డే అట్ దిస్ టైమ్ అది నిన్న ఈ సమయంలో ఒక పాట పాడటం లేదు రామ్ హ్యాడెంట్ సంగ్ ఏ సాంగ్ ఆల్రెడీ రామ్ అప్పటికే ఒక పాట పాడలేదు then they hadn't been singing a song for two days varu appatiki rendu rojulu nundi oka paata paadatam ledhu boys will not will not ani cheppochandi lekapothe won't ani kuda cheppochu boys won't sing a song tomorrow abbayilu repu oka paata paadaru i shall not be singing a song tomorrow at this time shall not బి అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే షాంట్ బి అని కూడా చెప్పొచ్చు ఐ షాంట్ బి సింగింగ్ ఆ సాంగ్ టుమారో అట్ దిస్ టైమ్ నేను రేపు ఈ సమయంలో ఒక పాట పాడుతూ ఉండను వై షాంట్ హ్యావ్ సంగ్ ఏ సాంగ్ బై టుమారో మనము రేపటి కల్లా ఒక పాట పాడి ఉండము బై టుమారో యూ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ సింగింగ్ ఆ సాంగ్ ఫర్ టూ డేస్ రేపటి కల్లా మీరు అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే నువ్వు అని చెప్పొచ్చు నువ్వు రేపటి కల్లా ఒక పాట పాడటం రెండు రోజులు అవుతూ ఉండదు ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఎసెక్టివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అని మనం ఏం చెప్పుకుందామంటే మనం బ్రింగ్ అనే పదం మీద ఇప్పుడు ఒక వెర్బ్ ఫామ్ సింగ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ బ్రింగ్ అని అంటే వెర్బ్ వన్ అయితే బ్రింగ్ వెర్బ్ టూ అయితే బ్రాట్ వెర్బ్ త్రీ అయితే బ్రాట్ వెర్బ్ ఫోర్ అంటే బ్రింగింగ్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ కూడా అని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా ఈ వర్బ్తో మనం ఒక సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఓన్గా క్రియేట్ చేసి చేయాలి 
ఎలా చేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి ఎందుకంటే ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి సెంటెన్సెస్ అనేవి ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి ఏది చేసినా సరే ఫార్మ్లో ప్రకారం చేస్తేనే గుర్తుంటాయి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడితే మనం సొంతంగా మాట్లాడాలి అదిగాక సిచ్యువేషన్ తెలిసి ఉండాలి సిచ్యువేషన్ చెప్పాం మీకు ఆల్రెడీ డైలీ నవ్ జస్ట్ నవ్ ఇవన్నీ సిచ్యువేషన్స్ అండి ఇవి బాగా నేర్చుకోండి బాగా నేర్చుకుంటే మాత్రమే మనం ఖచ్చితంగా ఆ సందర్భంలో మాట్లాడగలుగుతాం ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ అనేది బ్రింగ్ మీద చేద్దామండి ఐ డోంట్ బ్రింగ్ వెజిటేబుల్స్ డైలీ నేను ప్రతిరోజు కూరగాయలు తీసుకురాను వై ఆరెంట్ బ్రింగింగ్ వెజిటేబుల్స్ నవ్ మనము ఇప్పుడు కూరగాయలు తీసుకురావడం లేదు యు హ్యావెంట్ బ్రాట్ వెజిటేబుల్స్ జస్ట్ నవ్ నువ్వు ఇప్పుడే కూరగాయలు తీసుకురాలేదు హీ హ్యాజెంట్ బీన్ బ్రింగింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఫర్ టూ డేస్ అతను రెండు రోజుల నుండి కూరగాయలు తీసుకురావడం లేదు షీ డిడెంట్ బ్రింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఎస్టర్డే ఆమె నిన్న కూరగాయలు తీసుకురాలేదు ఇట్ వజెంట్ బ్రింగింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఎస్టర్డే అట్ దిస్ టైమ్ అది నిన్న ఈ సమయంలో కూరగాయలు తీసుకురావడం లేదు రామ్ హ్యాడెంట్ బ్రాట్ వెజిటేబుల్స్ ఆల్రెడీ రామ్ అప్పటికే కూరగాయలు తీసుకురాలేదు దెన్ దే హ్యాడెంట్ బీన్ బ్రింగింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఫర్ టూ డేస్ వారు అప్పటికే రెండు రోజుల నుండి కూరగాయలు తీసుకురావడం లేదు బాయ్స్ ఓంట్ బ్రింగ్ వెజిటేబుల్స్ టుమారో అబ్బాయిలు రేపు కూరగాయలు తీసుకురారు ఐ షాంట్ బీ బ్రింగింగ్ వెజిటేబుల్స్ టుమారో అట్ దిస్ టైమ్ నేను రేపు ఈ సమయంలో కూరగాయలు తీసుకొస్తూ ఉండను వై షాంట్ హ్యావ్ బ్రాట్ వెజిటేబుల్స్ బై టుమారో మనం రేపటి కల్లా కూరగాయలు తీసుకొచ్చి ఉండము బై టుమారో యు వోంట్ హ్యావ్ బీన్ బ్రింగింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఫర్ టూ డేస్ రేపటి కల్లా నువ్వు కూరగాయలు తీసుకురావడం రెండు రోజులు అవుతూ ఉండదు చాలా సింపుల్ అండి మనం ఖచ్చితంగా అన్ని టెన్సెస్ని అన్ని సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటామండి అది ఏ సందర్భంలో ఉపయోగించాలని తెలియదు మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని మీరు అనుకుంటే మాత్రం ఈ సిచ్యువేషన్స్ కనుక మీరు నేర్చుకొని ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే ఎక్కడ సరే మీరు చాలా ఈజీగా స్పష్టంగా ఇంగ్లీష్ అనేది కరెక్ట్గా మాట్లాడతారు మీరు కూడా అది క్రియేట్ చేసి మాట్లాడతారు సొంతంగా మాట్లాడాలి నేను చెప్పిన పదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో బ్రింగ్ అనే పదమే కాదు మీకు కావాలంటే ఆల్ఫాబెట్లో ఒక పదం తీసుకోండి ఆస్క్ అనే పదము బ్రింగ్ అనే పదము కమ్ సి అంటే కమ్ము డి అంటే డ్రింక్ ఇలా ఈ అంటే ఈట్ ఒక్కొక్క పదం అంటే దానికి రూపాలు ఉంటాయి కదండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రింక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డ్రింక్ అంటే వెర్బు అన్ను దానికి వెర్బు టూ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే సింపుల్ పాస్ట్లో వీ టూ వాడతాం డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ డ్రింకింగ్ ఇవి తెలియాలి కొన్ని వర్క్ ఫార్మ్స్ తెలిస్తే చక్కగా ట్వెల్వ్ డాన్సెస్ నేర్చుకుంటే ఫస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను కదండి టేబుల్ ఉంటుంది ఆ టేబుల్ని బాగా నేర్చుకోండి అవసరమైతే దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని అక్కడ ఎస్ఎఫ్టి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని ఒక నోట్ బుక్లో చక్కగా ఆర్డర్లో రాసుకోండి ట్వెల్వ్ టెన్సెస్కి ట్వెల్వ్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఆ టెన్సెస్ ప్రకారంగా ఒక సెంటెన్స్ రాయండి తెలుగు కూడా రాయండి ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువగా తెలిసింది ఏంటంటే మన లాంగ్వేజ్ మీద ఎక్కువగా ఉండేది మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటాం ఖచ్చితంగా తెలుగు అనేది మనం డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి రావడానికి సిచ్యువేషన్ బట్ రాదు స్పాంటేనియస్లీ కాబట్టి అది మాట్లాడాలని మీరు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఇలా చేసి చూస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఎస్ఎఫ్టి పాజిటివ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో నేర్చుకోండి కానీ ఏది చేసినా సరే ఆ ట్వెల్వ్ డాన్సెస్ అన్నీ కూడా చూడకుండా చెప్పండి చూసి కాదు చూడకుండా మీకు ఎంతసేపట్లో చెప్పగలుగుతున్నారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే తెలుగు మనం చూడకుండా ఎప్పటి నుంచో అరౌండ్ సరౌండింగ్ అంతా కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మొత్తం తెలుగే మాట్లాడుతూ ఉంటారు మన బ్రెయిన్ అంతా దానికి అలవాటు పడి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు వెంటనే రమ్మంటే రాదు కానీ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకొని సిచ్యువేషన్ బట్టి 
తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్కి ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగుకి చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడటం అనేది జరుగుతుంది సరే అయితే మనం ఇప్పుడు ఇంకొక వెర్బ్ ఫామ్ మీద మనం ఈజీగా మాట్లాడి చేద్దాం అండి డ్రింక్ అనే వెర్బ్ ఫామ్ మీద చేద్దాం డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ డ్రింకింగ్ వెర్బ్ వన్ అయితే డ్రింక్ వెర్బ్ టూ అయితే డ్రాంక్ వెర్బ్ త్రీ అయితే డ్రంక్ వెర్బ్ ఫోర్ అనుకోండి అంటే వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ కూడా అనొచ్చు కాబట్టి డ్రింకింగ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ కాబట్టి ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ కాఫీ డైలీ నేను ప్రతిరోజు కాఫీ తాగను వై ఆరెంట్ డ్రింకింగ్ కాఫీ నవ్ మనము ఇప్పుడు కాఫీ తాగడం లేదు యు హ్యావెంట్ డ్రంక్ కాఫీ జస్ట్ నవ్ నువ్వు ఇప్పుడే కాఫీ తాగలేదు హీ హ్యాజెంట్ బీన్ డ్రింకింగ్ కాఫీ ఫర్ టూ డేస్ అతను రెండు రోజుల నుండి కాఫీ తాగడం లేదు షీ డిడింట్ డ్రింక్ కాఫీ ఎస్టర్డే ఆమె నిన్న కాఫీ తాగలేదు ఇట్ వజెంట్ డ్రింకింగ్ కాఫీ ఎస్టర్డే అట్ దిస్ టైమ్ అది నిన్న ఈ సమయంలో కాఫీ తాగటం లేదు రామ్ హ్యాడెంట్ డ్రంక్ కాఫీ ఆల్రెడీ రామ్ అప్పటికే కాఫీ తాగలేదు దెన్ దే హ్యాడెంట్ బీన్ డ్రింకింగ్ కాఫీ ఫర్ టూ డేస్ వారు అప్పటికే రెండు రోజుల నుండి కాఫీ తాగడం లేదు బాయ్స్ ఓంట్ డ్రింక్ కాఫీ టుమారో అబ్బాయిలు రేపు కాఫీ తాగరు ఐ షాంట్ బి డ్రింకింగ్ కాఫీ టుమారో అట్ దిస్ టైమ్ నేను రేపు ఈ సమయంలో కాఫీ తాగట తాగుతూ ఉండను వై షాంట్ హ్యావ్ డ్రంక్ కాఫీ బై టుమారో మనము రేపటి కల్లా కాఫీ తాగి ఉండము బై టుమారో యు వోంట్ హ్యావ్ బీన్ డ్రింకింగ్ కాఫీ ఫర్ టూ డేస్ రేపటి కల్లా నువ్వు కాఫీ తాగటం రెండు రోజులు అవుతూ ఉండదు ఈ విధంగా మనం డ్రింక్ అనే వెబ్ ఫామ్ మీద చేసామండి ఇదే విధంగా మీరు ఈట్ కావచ్చు ప్లే కావచ్చు ఏదైనా వెర్బ్ తీసుకొని ఓన్గా ప్రయత్నించండి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఒకసారి మనం ప్లే అనే వెర్బ్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఐ డోంట్ ప్లే గేమ్స్ డైలీ నేను ప్రతిరోజు ఆటలు ఆడను నెక్స్ట్ వన్ వై ఆరెంట్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ నవ్ మనము ఇప్పుడు ఆటలు ఆడటం లేదు you haven't played games just now nuvu ippude aatalu aadaledu he hasn't been playing games for two days atanu rendu rojulu nundi aatalu aadadam ledu she didn't play games yesterday aame ninna aatalu aadaledu it wasn't playing games yesterday at this time అది నిన్న ఈ సమయంలో ఆటలు ఆడడం లేదు రామ్ హ్యాడెంట్ ప్లేడ్ గేమ్స్ ఆల్రెడీ రామ్ అప్పటికే ఆటలు ఆడలేదు దెన్ దే హ్యాడెంట్ బీన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఫర్ టూ డేస్ వారు అప్పటికే రెండు రోజుల నుండి ఆటలు ఆడడం లేదు బాయ్స్ ఓంట్ ప్లే గేమ్స్ టుమారో అబ్బాయిలు రేపు ఆటలు ఆడరు ఐ షాంట్ బి ప్లేయింగ్ గేమ్స్ టుమారో అట్ దిస్ టైమ్ నేను రేపు ఈ సమయంలో ఆటలు ఆడుతూ ఉండను వై షాంట్ హ్యావ్ ప్లేడ్ గేమ్స్ బై టుమారో మనము రేపటి కల్లా ఆటలు ఆడి ఉండము బై టుమారో యు వోంట్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఫర్ టూ డేస్ రేపటి కల్లా నువ్వు ఆటలు ఆడటం రెండు రోజులు అవుతూ ఉండదు ఈ విధంగా చాలా ఈజీ అండి ఏదైనా వెబ్స్ తీసుకొని సొంతంగా మీరు ప్రయత్నించండి వెబ్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే ఏ బి సి నెట్లో సెర్చ్ చేసిన సరే వెబ్ ఫామ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా మనం చేసే చేసే పనులు ఏదైనా సరే ఓన్గా చేయాలి ఎవరో చెప్పింది ఆ పదాలను మనం విని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇది లాంగ్వేజ్ అండి కాబట్టి ప్రతి వర్డ్స్ అనేవి కూడా క్రియేటివ్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్క్ అయితే ఆస్క్ అండి ఆస్క్ అయితే ఆస్క్ ఆస్క్డ్ ఆస్క్డ్ ఆస్కింగ్ బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ బ్రింగింగ్ కమ్ కేమ్ కమ్ కమింగ్ 
drink, drank, drunk, drinking, eat, ate, eaten, eating, yeah, fall, f i t e fall, fell, fallen, falling. If you have verb forms, change it. You can 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 Telugu ni cie English English ni Telugu, mungkin baga bertun dale itu, ni ni itu over cepi dan ni te reverse lo cie ala perlu boda. Kenapa ni cie bike kod oksa run golan de, bike ni cie kenapa kita kau kunda, kenapa ni cie ni te bike tomorrow you will have been coming ani, ila own own words ni boda kenapa ni cie bike kod mana cepi golan de, awal dengan kami ber practice cie ni te language ni adi mana kita cahala easy ke adem ote ni te, biar news tap reading kau ochu, lepote movies choose ni perlu kau ochu ni te. प्रति सेंटेंस कोड़ा कच्चतंगा फॉर्मेशन लो उन्नतंदे फॉर्मेशन मानक तेली से उन्नत आले ने चेपे रहते आ फॉर्मेशन्स मात्र में ये पदहार रोज़ ले ते उन्ना यो कच्चतंग मेर फॉलो ऑन्डे अभी चूस नेटे ते मेर कच्चतंग मेर अप्लाई चेंडे सक्सेस होता रहने चालो इन्हें एकड़ केलर सारे मेरो इंग्लिश परफेक्ट लैंग्वेज से मार्ग लेते हैं रू फॉरेन कंट्रीज लोगों ने वालों तरह इन सारे ये वर्तो मार्ग लेते लैंग्वेज ने लैंग्वेज है दानी को फॉर्मेशन टंडी दान प्रकार अंगा चक्का मार्ग लेते हैं रू थैंक यू फॉर वाचिंग